এই দুই আসল আমার পীর সাহেব মানলে তাকে আমিও মানব আমার আসল আল্লাহ আর নবী যদি পীর মানে না জুতা মানি পীরেরও মানি এ কথা একমত এ কথায় যারা দ্বিমত তারা বেঈমান এই কথায় যারা দ্বিমত তারা বেঈমান কোন বাবার বাপ বাবার বাচ্চা থাকলে বাপের পুত থাকলে বুকটা টান টান করে দাঁড়া এ তুই কেমন বাবার পুতটা
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبا فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوج فأصاب اسما فإنما اسمه على أبي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي بذكر شهر تبيني در خروشا ولدانا دري معنا كجوشا نبل بل برغلش تسبیح خانست که هر کار با تسبیحش زبانست ذکر حق آمد غذائی روح را مرحم آمد اید لے مجروح را لا الہ الا اللہ
La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Batil se dabne wale ay asma nahi hum बातिल से दबने वाले आए आसमा नहीं हम सो बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा सो बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں محمد نے آ کر کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا روپر دی خدای باری فازیل مدرسہ پرتری کا جی تو دوی دن بے پی اسلامی مہا شملو ٹھیک ہے سنا آج شما پونی دین दोसरा डिसेम्बर दूहजार उन्नीस महती ए महफिले उपस्थित मुहताराम सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथि वृंद मुआजाज मुकर्रम जर माथार मुकुट रसतुल्बिया हजरत उलामा करम दूर दूरंत आगत اللہ پکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مروبین اعظام کلیزہ ٹکرا امار شم بایوشی جبوک بندھوگان سنہر سٹو بھائی 
পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধে সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখ ও কোটি শোকর ও সুযোগ যে মহান রব্বুল আলমিন ফেতনার জমানায় কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন নেয়ামতের শোকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চকণ্ঠে সকলেই কালিমাত শকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিম রহমতুল্লিল আলমিন শফি উল মুজনিবিন খাতমুন্নবিন সৈয়দুল সকালাইন ইমামুল মুরসালিম শফি আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবিগুল আরব আল আজম হাবিব কিবিরিয়া আশরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফি আ মাহশর সাকি এ কৌসর আকা এ নামদার মদিনাহ কাতাজদার আফতাব নবুত ফখর মজুদার সৈয়দুল মখলুক হজরত মুহম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লাম সর্বোপরি শকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এ সুন্দর আয়োজন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি প্রশাসন ওলামায় হাজরাতা ইম্মায় মাসাজিদ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককে আল্লাহ রব্বুল আলমিনে খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আমি আজ আপনাদের সামনে সুরাত সুবহানের দুই টুকরা আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী সাল্লাহ আলহ আলহি ওসাল্লামের অসংখ্য অগণিত আমি ও বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিস পড়েছি আয়াত হাদিসের আলোকে এখলাস রুহানিয়াতের সমান্বয়ে কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন অকাজা মানি ফয়সালা সিদ্ধান্ত আউজাবা আমারা আল্লাহ পাকের আদেশ অকাজা ফয়সালা রব্বুকা আপনার রবের পক্ষ থেকে কারো ইবাদত করবে না একমাত্র আল্লাহ এবং পিতা মাতার সাথে এহসান কর যখন তাদের মধ্য থেকে দুয়ের একজন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে যাবে অথবা দোনজন ফালা তাকুল্লাহুমা উফিন এমন কথা বলো না যেই কথায় উফ শব্দ উচ্চারিত হয় ওয়ালা তানহার হুমা ধমক দিও না অকুল্লাহুমা কথা বলো তাদের সাথে কৌলান করিমা আয় কৌলাম মারুফা লাইয়ান সাহলা সহজ সঠিক সরল ভাবে কথা বল অকফিজুল্লাহুমা জানা হাজুল্লিমিনার রহমা 
বিছাইয়া দাও তোমার বিনয়ের ডানা অনুগ্রহের সাথে আকুর রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা এবং বলো হে আমার রব আমার দুই মুরুব্বির উপরে রহম করুন অনুগ্রহ করুন দয়া করুন কামার অব্বায়ানি সগীরা যেমনি ভাবে আমার মুরুব্বি আমার অভিভাবক আমার উপরে স্নেহের ছায়া দিয়ে লালন পালন করেছিলেন সুন্দর একটি নাম রেখে দাও আদব শিক্ষা দাও ফাইদা বালাগা ফালু জিজ যখন প্রাপ্ত বয়স্কে উপনীত হয় বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও অতপর যখন যদি তারা প্রাপ্ত বয়সকে বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে না দাও ইসমান ফাইন্নামা ইসমুহু আলা আবি যদি তারা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় এর অংশ পিতামা তার আমল নামায় চলে যাবে এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা এবার কিছু বিস্তারিত কিছু কথা আয়াতের মধ্যে দুটো দিক আল্লাহ আলোকপাত করেছেন প্রথম বিষয় হলো তৌহিদ এলাহি আল্লাহর একাত্মবাদ নিয়ে কিছু কথা দুই নাম্বার বিরুল ওয়ালিদাইন পিতা মাতার হক সন্তানের উপরে সন্তানের উপরে মা বাবার প্রতি সন্তানের পক্ষ থেকে কি হক আছে এ হলো আলোচনা আর হাদিসের মধ্যে আলোচনা হলো মা বাবার উপরে সন্তানের প্রতি কি হক আছে কথা বুঝেন নাই আগে বিষয়টা বুঝেন এক নাম্বার আল্লাহ তাওহিদের আলোচনা দুই নাম্বারে সন্তানের প্রতি মা বাবার উপরে কি হক আছে সন্তানের পক্ষ থেকে মা বাবার উপরে কি পাওনা কি হক আর হাদিসের আলোচনা হলো মা বাবার পক্ষ থেকে সন্তানের উপরে কি হক কারণ এক হাতে তালি বাজে না বিনা বাতাসে পানি নড়াচড়া করে না তাওহিদ সম্পর্কে সামান্য একটু আলোকপাত করি আল্লাহ বলেছেন এবাদত করবা না এলো প্রথম কথা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা হ্যাঁ এবাদত করবা ইয়া একমাত্র আল্লাহ এবাদত করবা না একেবারে সব বন্ধ কারো কোনো এবাদত নাই এক কথায় সব নফি করে দিলেন কোনো এবাদতই হবে না এখন মানুষ মোটামুটি চুপচাপ হয়ে গেল কারো এবাদত করা যাবে না মা বাপ ভাই বোন পীর ফকির কারো এবাদত করা যাবে না এখন এবাদতের দরজায় তালা আল্লাহ এইবার বললেন এখন তোমরা তো এবাদত করবানার উপরে মজবুত বলে হ্যাঁ বলে এইবার একমাত্র আল্লাহটা করো আর সব তো আগেই বাদ দিস এবার শুধু আল্লাহটা করো যদি এই কথাটা একটু সহজ বলতেন যে আল্লাহর এবাদাত করো যেমন অন্য অন্য আয়াত বলেছেন আল্লাহর এবাদাত করো 
না শব্দ নাই তাহলে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে ফাঁকে ফাঁকে অন্যটাও করবে সমস্যা কি আল্লাহরটাও করতেছি যেমন মুশরিকিন মক্কা এরা মূর্তি পূজা করে নবী বলেন কিসের পূজা করো তোমরা আল্লাহ মানো না বলে 100% আল্লাহ মানো তো এই পূজা কেন বলি এটা এমনি আর কি একটু সাধারণ মাধ্যম হিসাবে মূলে আল্লাহকেই মানি ইবাদত আল্লাহরই করি আল্লাহ বললেন কারো ইবাদত হবে না মূর্তির ইবাদত হবে না পাথরের ইবাদত হবে না ইবাদত কারোটাই হবে না বটগাছের হবে না মাজারের হবে না কবরের হবে না কোন ব্যক্তির হবে না সব ইবাদত বাদ সম্পূর্ণ বাদ কোন ইবাদত নাই একবার হাত গুটায় বসে থাকো চুপচাপ এরপরে নতুন আদেশ আল্লাহটা করো যদি আল্লাহটা করো কিভাবে একনিষ্ঠ একনিষ্ঠতার সাথে কারো ইবাদত হবে না একমাত্র আল্লাহটা হবে ওই নায়ের মধ্যে সব ঢুকানো নায়ের থেকে শুধু আল্লাহ ইসবাতের মধ্যে নিয়ে আসলেন হায়ের মধ্যে নিলেন শুধু আল্লাহর ইবাদত হবে তাহলে নবীরও ইবাদত হবে না কোন পীরের ইবাদত হবে না কোন ব্যক্তির ইবাদত হবে না ইবাদত হবে একমাত্র কার আল্লাহ এর সাথে আরেকজন একটু লাগাইলেই শিরক তাওহীদের বিপরীত শব্দের নাম শিরক এক আল্লাহর ইবাদত হবে ইবাদত কি নামাজ পড়া না এটা ইবাদত বিশাল একটা বিস্তীর্ণ মহা এক সমুদ্র ইবাদত বিশাল ইবাদতের बाउंड्री এই ইবাদতের একটা অংশ মাত্র নামাজ ইবাদতের একটা অংশ নামাজ জিকির ইবাদত না ইবাদতের অংশ অন্ধ হাতি দেখতে আছে অন্ধ তো এক অন্ধ হাতি দেখার পরে চলে আসলো ভাই হাতি দেখলি কি হাতি কেমন বলে হাতি খাম্বার মত হাতি পা ধরেছে এক অন্ধ বলে হাতি একটা খুঁটির মত আর এক অন্ধ ধরছে সুর ও আয়শা বলতেছে হাতি একটা রশির মত আর একজনের পিঠে হাত দিয়ে দেখছে যে হাতি একটা ঘরের মত আর এক অন্ধ হাতি কান ধরছে বলে হাতি একটা ধান ঝাড়ু দেয় কি কুলার মত তো চক্ষুশমান ব্যক্তি বলে একটারও গুণগান সঠিক নয় ব্যাঠিকও না দেখেছো ঠিক তবে তোমরা পুরো হাতি দেখোনি হাতির একটা অংশ দেখেছো যে নামাজ পড়ে পর্দা করে না সে ইবাদত করেনি ইবাদতের একটা অংশ করেছে সে আবেদ হতে পারবে না আবেদ হতে হলে তো পুরো ইবাদত করতে হবে কেউ ভাই সকাল 8টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত ডিউটি পুরো না করলে কি আপনাকে বেতন দিবে না বেতন দিবে না গালি বোনা জুতার বাড়ি ভাও কথা ঠিক না তাহলে ইবাদত পুরো 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 জীবনে যা কিছু আছে নামাজ রোজা হজ যাকাত লেনদেন আমলাক লাগ ব্যবসা বাণিজ্য বিয়া शादी ঘুম বাথরুমে যাওয়া খানা খাওয়া পানি পান করা নামাজ না পড়াও ইবাদত খবর নাই নামাজ পড়া যেমন ইবাদত না পড়াও ইবাদত রোজা রাখা যেমন ইবাদত রোজা না রাখাও ইবাদত ঘুম যেমন ইবাদত ঘুম না যাওয়াও ইবাদত খানা খাওয়া যেমন ইবাদত খানা না খাওয়াও ইবাদত রোজা রয়ে খাইতে পারবেন তাহলে এই সময় না খাওয়া ইবাদত সূর্য উদিত হচ্ছে নামাজ পড়া যাবে তার নামাজ না পড়াও ইবাদত বুঝেন না কথা ঈদের দিন রোজা রাখা যাবে তাহলে রোজা না রাখাও ইবাদত এখন এগুলো মূল কথা এক কথায় ঢুকায় দিলাম মানুষের জীবনে যা বলবেন যা করবেন সব হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য নবীর তরিকা সব ইবাদত মানুষের জীবনে যা করবে সব ইবাদত শর্ত দুইটা কয় শর্ত আল্লাহর রাজি খুশি অনুযায়ী তরিকা থাকবে নবীজি আদর্শকার কথা বলে না আদর্শ নবী গোলামী কা আল্লাহ আর ওজনে বলেন আল্লাহ তরিকা নবী তরিকা নবী গোলামী কা আল্লাহ তরিকা নবী 
নবীর আমাদের এই দুইজনই হলো জেন্দেগির আসল আর কেউ আসল নাই সব নকল আব্বা নকল আম্মা নকল পীর নকল ইমাম নকল দুনিয়ার সব নকল আসল দুইজন এক নাম্বারে দুই নাম্বারে রহমাতুল্লিল আর কেউ আমাদের আসল বাকি সব নকল নকল ডারে আপন বানাইছি কেমন নকল মরার পরে তো নাই ওই দুনিয়াতে থাইকাও নাই স্বার্থে আঘাত লাগছে মা কয় তোরে চিনি না শুধু চিনি না হত্যা করে ফেলেছি স্বার্থে আঘাত লেগেছে সন্তান মা কে হত্যা করেছে স্বার্থে আঘাত লেগেছে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করেছে স্বার্থের উপরে আঘাত পড়েছে তো স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করেছে স্বার্থে আঘাত লেগেছে তো ভাই ভাইকে হত্যা করেছে তাহলে আসল দুইজন আল্লাহ এবং নবী আর সব নকল আর সবাই কি আসতে বলেন কেন পীর সাহেব আমার আসল না নকল নকল ডারে নকল যতক্ষণ আমি আপন মনে করে নিতে পারি আসল মনে করা যাবে না আপন মনে করা যাবে বুঝেন না কথা আমার বাপ আপন আমার মা আপন আমার পীর আপন আমার ওস্তাদ আপন আমার মাজহাব আপন আমার ইমাম আপন কতক্ষণ আমার আসল ঠিক রাখবেন যতক্ষণ আসলকে আরো আসতে বলেন মুসলমানের আওয়াজ বেইমানের জন্য বাতিলের জন্য বেদাতিদের জন্য একটি ঘূর্ণিঝড় ভয় পাচ্ছেন আল্লাহর দেওয়া কণ্ঠ দিয়ে আওয়াজ দিবেন সমস্যা আল্লাহ যেই কণ্ঠ দিছেন কথা বলার জন্য বন্ধ করার ক্ষমতা তো নাই আল্লাহরে ক্ষমতা তো নাই হ্যাঁ যদি আছে বলে মনে করেন তাহলে আওয়াজ নিয়ে বাটফারি করবেন না আল্লাহর জন্য আওয়াজ অক্ষ করে দিবেন মুসলমানের অস্ত্র নাই টাকা নাই পয়সা নাই এরপরও বেইমানেরা অস্ত্র থাকতেও ভয় পায় কেন মুসলমানের আওয়াজটা ওরা সৎসহ্য করে নিতে পারে না কারণ আওয়াজটা মনে হয় যেন কোটি টাকার অস্ত্রের থেকেও দামি অতএব আওয়াজ সত্য কথা বলবেন বাঘের মতো বিড়ালের মতো নয় আসল কয়জন এক নাম্বারে জিব্বা নারায় সবাই বলেন তারপরে কে তারপরে কে নবী এক নাম্বারে তারপরে নবী আসল না আপন বাকি সব আমাদের আসল না আপন আপন মা আপন বাপ আপন পীর আপন কিন্তু কি না আসল না কেউ কি না আসল কে আবার বলেন তারপরে কে বাকি সবাই আসল না আপন এই যে আমার পীর সাহেব আপন আব্বা আপন মা আপন ভাই আপন ওস্তাদ আপন কতক্ষণ বুঝলে গেছেন আধা মিনিটে আমার পীর সাহেব আপন কতক্ষণ আমার আসল ঠিক রেখে চলবে যতক্ষণ আসল কে তারপরে কে এই দুই আসল আমার পীর সাহেব মানলে তাকে আমিও মানবো আমার আসল আল্লাহ আর নবী যদি পীর মানে না জুতা মানি পীরেরও মানি এ কথা একমত এ কথায় যারা দিমত তারা বেইমান এই কথায় যারা দিমত তারা বেইমান কোন বাপের বাপ বাবার বাচ্চা থাকলে বাপের ভূত থাকলে বুকটা টান টান করে দাঁড়া এটি কেমন বাবার ভূত কোন বাপের সন্তান দাঁড়া পারলে এই কথা না মানলে বেইমান আমার পীরকে আমি মানবো কতক্ষণ আল্লাহ এবং নবী মানবে যদি দেখেন আল্লাহ এবং নবী মানে না ওই পীরকে মানা হারাম বিরোধিতা করা ফরজ কথা ঠিক আছে নবীর থেকে বড় পীরের নাম কি ঘুমাইতেছেন নবীজির থেকে বড় পীর সাহেবের নাম কি খাজা মাইন উদ্দিন শাহজালাল শাহ পরান শাহ মাহতুব শাহ আমান শাহ আলী খান জাহান আলী বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি মুজাদ্দিদ আল ফেসানি মোহাদ্দিস দেহলবি কেউ না ঈসা নবী মুসা নবী এব্রাহিম নবী ইউসুফ নবী দাউদ নবী কেউ নাই বলো সেই নবীর কি নাম জিব্বা নারায় ফেরেস তারা লেখতেছে বলো নবীর নাম কি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ 
মুহাম্মদুর রসুল্লাহ মুহাম্মদ হামিতে হাম দো খুদাবস খুদা হাম দো মুহাম্মদ মুসুতুফাবস নবীজির নাম যারা নিয়েছেন কে দেখছেন লেখছে কে আল্লাহ দেখছেন তো তাহলে যারা নবীর নাম বলেছেন শুধুমাত্র তারা আধা সেকেন্ড হাত দেখান হাত নামান এবার আমাকে জবাব দেন নবীজির নাম নিছেন না কি পরিমাণ গুনা হয়েছে আপনাদের সাউন্ড যেন ডাউন না হয় কি পরিমাণ গুনা হয়েছে কারো গুনা হয় নাই এ আশেকের রসুল কথা ক কোনো গুনা হয় নাই সত্যি তাহলে পীর সাহেব